ഞാൻ കമ്പ്യൂട്ടർ പഠിച്ചത് വെർച്വൽ ടീച്ചർ സി ഡികൾ ഉപയോഗിച്ചാണ് ഇത്ര എളുപ്പത്തിൽ മറ്റൊരു വിദ്യ കൊണ്ടും നിങ്ങൾക്ക് കമ്പ്യൂട്ടർ പഠിക്കാനാവില്ല കൂടുതൽ ട്യൂട്ടോറിയൽ വീഡിയോകൾക്ക് സബ്സ്ക്രൈബ് ബട്ടണിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക നമുക്ക് ഈ അധ്യായത്തിൽ കോറൽ ഡ്രോ എക്സ് ഫോർ വേർഷന്റെ മാത്രം പ്രത്യേകതയായ ചില അഡ്വാൻസ്ഡ് ഓപ്ഷൻസിനെ പരിചയപ്പെടാം അതിൽ ആദ്യത്തെ ഓപ്ഷനാണ് ഇൻഡിപെൻഡന്റ് ലെയർ എന്ന ഓപ്ഷൻ അതായത് മുൻ വേർഷൻസിൽ നിന്നും വ്യത്യസ്തമായിട്ട് നമുക്ക് ഒരു ഡോക്യുമെന്റിൽ ഒന്നിലധികം പേജുകൾ ഉണ്ടെങ്കിൽ ഓരോ പേജിലെയും ലെയറുകളെ പ്രത്യേകം പ്രത്യേകം നമുക്ക് സെപ്പറേറ്റ് ചെയ്ത് എഡിറ്റ് ചെയ്യാൻ സാധിക്കുന്നതാണ് നമുക്ക് അതെങ്ങനെ നോക്കാം അതിനായിട്ട് ആദ്യം ടോൾ മെനുവിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് ഒബ്ജക്ട് മാനേജർ എന്ന വിൻഡോ ഓപ്പൺ ചെയ്യുക ഇവിടെ നമുക്ക് കാണാം പേജ് വൺ പേജ് ടു എന്നിങ്ങനെ രണ്ട് ഓപ്ഷനുകൾ അതുപോലെ തന്നെ മാസ്റ്റർ പേജ് ശ്രദ്ധിക്കുക ഇങ്ങനെ ഓരോ പേജും നമുക്ക് ഒബ്ജക്ട് മാനേജറിൽ ആക്റ്റീവ് ചെയ്ത് അതിനെ സെപ്പറേറ്റ് ആയിട്ട് എഡിറ്റ് ചെയ്യാൻ സാധിക്കുന്നതാണ് ശ്രദ്ധിക്കുക ഇങ്ങനെ ഒബ്ജക്ട് മാനേജറിലെ ഇൻഡിപെൻഡന്റ് ലെയർ എന്ന ഓപ്ഷൻ ഉപയോഗിച്ച് നമുക്ക് വളരെ എളുപ്പത്തിൽ വർക്ക് ചെയ്യുവാൻ സാധിക്കുന്നതാണ് അതുപോലെ തന്നെയുള്ള മറ്റൊരു പുതിയ ഓപ്ഷനാണ് ടേബിൾസ് ടൂൾ ലെയർ ഒരു ടേബിൾ ഇതേ രീതിയിൽ ടേബിൾ ടൂൾ ഉപയോഗിച്ച് നാം ക്രിയേറ്റ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ശ്രദ്ധിക്കുക ഇതേ രീതിയിൽ ഒരു ടേബിൾ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്തു നമുക്ക് ഇതിനെ വിവിധ രീതിയിൽ എഡിറ്റ് ചെയ്യുന്നതിന് വേണ്ട കൺട്രോൾസ് ഓപ്ഷൻസ് മുൻ വേർഷനിലേക്കാൾ കോർഡ്രോ എക്സ് ഫോറിൽ കൂടുതൽ ഉണ്ടെന്ന് കാണാവുന്നതാണ് അതുപോലെ തന്നെ നമുക്കിപ്പോൾ ഒരു ബിറ്റ് മാപ്പ് ഇമേജ് ഇമ്പോർട്ട് ചെയ്യാം ഇമ്പോർട്ട് മെനുവിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക അതിൽ നിന്ന് നമുക്ക് രണ്ട് മൂന്ന് ബിറ്റ് മാപ്പ് ഇമേജ് സെലക്ട് ചെയ്യുക നമുക്ക് ഇതേ രീതിയിൽ ഡ്രാഗ് ചെയ്ത് മൂന്ന് ബിറ്റ് മാപ്പ് ഇമേജും ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യുക ഈ ടേബിളിലേക്ക് ബിറ്റ് മാപ്പ് ഇമേജ് ഇൻസെർട്ട് ചെയ്യണമെങ്കിൽ നമുക്ക് ഒരു ബിറ്റ് മാപ്പ് ഇമേജ് സെലക്ട് ചെയ്ത ശേഷം മൗസിന്റെ റൈറ്റ് ബട്ടൺ ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് ഡ്രാഗ് ചെയ്ത് നമുക്ക് ഏത് ടേബിളിലേട്ടാണോ ഇൻസെർട്ട് ചെയ്യേണ്ടതെന്നാൽ ആ ടേബിളിലേക്ക് കൊണ്ടുവരിക അതിനുശേഷം മൗസിന്റെ റൈറ്റ് ബട്ടണിൽ നിന്നും കൈയെടുക്കുക ഇപ്പോൾ വന്നിരിക്കുന്ന വിൻഡോയിൽ പ്ലേസ് ഇൻസൈഡ് സെൽ എന്ന ഓപ്ഷൻ സെലക്ട് ചെയ്യുക ഇപ്പോൾ ആ ബിറ്റ് മാപ്പ് ഇമേജ് ആ സെല്ലിന്റെ ഇൻസൈഡിൽ പ്ലേസ് ആയിരിക്കുന്നതായി കാണുവാൻ സാധിക്കും അതുപോലെ നമുക്ക് ഓരോ ബിറ്റ് മാപ്പ് ഇമേജിനെയും സെലക്ട് ചെയ്ത് നമുക്ക് ഇതേ രീതിയിൽ ടേബിളിലേക്ക് ലോഡ് ചെയ്യാൻ സാധിക്കുന്നതാണ് ശ്രദ്ധിക്കുക ഇതും കോറൽ ഡ്രോ എക്സ് ഫോർ വേർഷന്റെ ഒരു പ്രത്യേകതയാണ് കോറൽ ഡ്രോ എക്സ് ഫോറിലെ മറ്റൊരു വലിയൊരു പ്രത്യേകതയാണ് ലൈവ് ടെക്സ്റ്റ് പ്രിവ്യൂ എന്നത് അതായത് നാം ഇപ്പോൾ ടൈപ്പ് ടൂൾ ഉപയോഗിച്ച് എന്തെങ്കിലും ഒരു കാര്യം ഇവിടെ ടൈപ്പ് ചെയ്തു വന്നിരിക്കട്ടെ ഇപ്പോൾ നമുക്കിവിടെ ഡിജിറ്റൽ മീഡിയ എന്ന് ടൈപ്പ് ചെയ്തു ശ്രദ്ധിക്കുക ഇനി നാം ഇതിന്റെ ഫോണ്ട് മാറ്റാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നുവെങ്കിൽ ഇവിടെ ഫോണ്ട് ലിസ്റ്റിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക ഇപ്പോൾ വരുന്ന ഈ ഫോണ്ട് ലിസ്റ്റിൽ നാം വെറുതെ കർസർ ഒന്ന് മൂവ് ചെയ്താൽ മാത്രം മതി അതാത് ഫോണ്ടിന്റെ പ്രിവ്യൂ നമുക്ക് സെലക്ട് ചെയ്തിരിക്കുന്ന ആ ടെക്സ്റ്റിൽ കാണാവുന്നതാണ് ഇങ്ങനെ വളരെ എളുപ്പത്തിൽ നമുക്ക് ഫോണ്ട് സെലക്ട് ചെയ്യാൻ സാധിക്കുന്നതാണ് അതേപോലെ തന്നെ നമുക്ക് ഇവിടെ ഫോണ്ട് സൈസും അതേ രീതിയിൽ പ്രിവ്യൂ കാണുവാൻ സാധിക്കുന്നതാണ് ഇത് കോറൽ ഡ്രോ എക്സ് ഫോർ വേർഷനിലെ ഒരു നല്ലൊരു അഡ്വാൻറ്റേജ് ആണ് കോറൽ ഡ്രോ എക്സ് ഫോറിലെ മിററിംഗ് പാരഗ്രാഫ് ടെസ്റ്റ് എന്നത് പേരുപോലെ തന്നെ ഒരു പാരഗ്രാഫിനെ മിറർ ചെയ്യുന്നതിനായിട്ടാണ് ഈ ഓപ്ഷൻ ഉപയോഗിക്കുന്നത് നമുക്ക് അതെങ്ങനെ നോക്കാം അതിനായിട്ട് ടെക്സ്റ്റ് ടൂൾ ഉപയോഗിച്ച് നമുക്ക് ആദ്യം ഒരു ഇതേ രീതിയിൽ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യാം അതിൽ നമുക്ക് ആവശ്യമായ കാര്യങ്ങൾ ടൈപ്പ് ചെയ്യാം ശ്രദ്ധിക്കുക ഇപ്പോൾ ഇവിടെ ഒരു പാരഗ്രാഫ് വന്നിട്ടുണ്ട് നമുക്കിതിനെ മിറർ ചെയ്യുന്നതിനായിട്ട് ടെക് ടൂൾ സെലക്ട് ചെയ്യുക അതിനുശേഷം ശ്രദ്ധിക്കുക ഇത് നോർമൽ ആയിട്ടുള്ള രീതിയിലാണ് വന്നിരിക്കുന്നത് ഈ ടെക്സ്റ്റിനെ മിറർ ചെയ്യുന്നതിനായിട്ട് നമുക്ക് ഈ ഓപ്ഷനിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് പിടിച്ചുകൊണ്ട് ഇതേ രീതിയിൽ ഡ്രാഗ് ചെയ്യുക ശ്രദ്ധിക്കുക ഇപ്പോൾ ഈ ടെക്സ്റ്റ് മുമ്പത്തേന്റെ നേരെ മിറർ ആയിട്ട് നന്നായി കാണുവാൻ സാധിക്കും ഇത് കോറൽ ഡ്രോ എക്സ് ഫോറിലെ ഒരു പ്രത്യേകതയാണ് അതുകൂടാതെ കോറൽ ഡ്രോ സോഫ്റ്റ്വെയർ ഇപ്പോൾ ഫോട്ടോഷോപ്പ് ഓട്ടോക്കാഡ് പോലെയുള്ള മറ്റ് വിവിധ സോഫ്റ്റ്വെയറിന്റെ ഫയൽ ഫോർമാറ്റുകളെയും സപ്പോർട്ട് ചെയ്യുന്നു നമുക്ക് അതെങ്ങനെ നോക്കാം അതിനായിട്ട്
നമുക്ക് അഡോബി ഫോട്ടോഷോപ്പ് സോഫ്റ്റ്വെയറിൽ ആ ആപ്ലിക്കേഷനിൽ എത്ര ലെയറുകളായിട്ടാണോ ആ ഇമേജ് ഉണ്ടായിരുന്നത് അങ്ങനെ തന്നെ കോറൽ ഡ്രോ സോഫ്റ്റ്വെയറിൽ നമുക്ക് എഡിറ്റ് ചെയ്യുവാൻ സാധിക്കുന്നതാണ് കോറൽ ഡ്രോ എക്സ്പോറിലെ മറ്റൊരു പുതിയ ഓപ്ഷനാണ് അഡ്വാൻസ്ഡ് ട്രേസിംഗ് ഓപ്ഷൻ അതായത് ഇപ്പോൾ ഒരു സ്കാൻ ചെയ്ത ഇമേജ് ആണ് ഇവിടെ കാണുന്നത് ഇതിനെ നാം ഒരു വെക്ടർ ഇമേജ് ആയിട്ട് കൺവേർട്ട് ചെയ്യുന്നതിനായിട്ട് നമുക്കിപ്പോൾ ഈ മേജിക് മൗസിന്റെ റൈറ്റ് ബട്ടൺ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക അതിൽ സെൻട്രൽ ലൈൻ ട്രൈസ് എന്ന ഓപ്ഷൻ സെലക്ട് ചെയ്യുക അതിലുള്ള ടെക്നിക്കൽ ഇലിസ്ട്രേഷൻ എന്ന ഓപ്ഷൻ സെലക്ട് ചെയ്യുക ഇപ്പോൾ ടെക്നിക്കൽ ഇലിസ്ട്രേഷൻ ചെയ്യുന്നതിന് നാം മുമ്പ് പഠിച്ച പവർ ട്രൈസ് എന്ന ഓപ്ഷൻ വന്നിട്ടുണ്ട് ഇതിൽ നമുക്ക് അതിന്റെ ഡീറ്റെയിൽസ് മാക്സിമം അപ്ലൈ ചെയ്യാം അതുപോലെ തന്നെ നമുക്ക് അല്പം സൂം ചെയ്ത് കാണാം അതിന്റെ സ്മൂത്തിങ് നമുക്ക് മാക്സിമം അപ്ലൈ ചെയ്യാം അതുപോലെ അതിന്റെ കോർണർ സ്മൂത്ത്നെസ് അല്പം കൂടി ഇൻക്രീസ് ചെയ്യാം അതിനുശേഷം നമുക്ക് സൂം ഔട്ട് ചെയ്ത് നോക്കാം ശ്രദ്ധിക്കുക അതിനുശേഷം ഓക്കെ ബട്ടൺ പ്രസ് ചെയ്യുക ഇനി നമുക്ക് ഈ ട്രൈസ്ഡ് ഇമേജിനെ ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് മൂവ് ചെയ്ത് നോക്കാം ശ്രദ്ധിക്കുക മനോഹരമായ രീതിയിൽ ഈ ബിറ്റ് മാപ്പ് ഇമേജ് വെക്ടർ ഇമേജ് ആയി മാറിയിരിക്കുകയാണ് നമുക്ക് ഇനി മോസിന്റെ റൈറ്റ് ബട്ടൺ ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് അൺഗ്രൂപ്പ് ഓൾ എന്ന ഓപ്ഷൻ സെലക്ട് ചെയ്യുക ഇപ്പോൾ ഇത് അൺഗ്രൂപ്പ് ചെയ്യപ്പെട്ടിരിക്കുകയാണ് ഓരോ ഇമേജും നമുക്ക് പ്രത്യേകം പ്രത്യേകം മൂവ് ചെയ്യുന്നതിനും അതുപോലെ അത് എഡിറ്റ് ചെയ്യുന്നതിനും സാധിക്കുന്നതാണ് കംപ്ലീറ്റ് ട്യൂട്ടോറിയൽ ഡിവിഡികൾ ലഭിക്കുന്നതിനായി നിങ്ങളുടെ അഡ്രസ് നയൻ എയ്റ്റ് ഫോർ ഡബിൾ സെവൻ ഡബിൾ സീറോ നയൻ ഡബിൾ ഫൈവിലേക്ക് വാട്സ്ആപ്പ് ചെയ്യുക കൂടുതൽ ട്യൂട്ടോറിയൽ വീഡിയോകൾക്ക് സബ്സ്